Как выбрать качественный чай? Хорошая информация пришла из Центра стандартизации. Все дело в том, что совсем недавно они провели и сделали выборку, все необходимые значит, процедуры. И чай-то хороший, по сути-то, вот из всех десяти оказался хороший. Сейчас на эту тему будем общаться с нашей гостями. У нас в гостях Надежда Воронкина, исполняющий обязанности начальника отдела стандартизации и оценки соответствия. Здравствуйте, Надежда. Доброе утро. Доброе утро. Верна ли моя информация? Да. Для проведения мониторинга чая пакетированного мы закупили в торговых сетях Красноярска 10 образцов чая. Продукция изготовлена в Приморском и Краснодарском краях, в Санкт-Петербурге и Москве, в Московской и Ленинградской областях и в Шри-Ланке. Угу. Был закуплен чай такой, как Липтон, Ахмат, Акбар, Майский, Азерча и других, другие все марки. Это... То есть все марки, которые у нас присутствуют на прилавках. Все это чай в пакетиках. Чай в пакетиках. Мы купили угу. чай черный, байховый, пакетированный. Угу. Продукцию сдали на исследование в аккредитованный испытательный центр. Проводили исследования по 11 показателям. Это достаточно большое большой спектр исследований, uh -huh. определяли микробиологические показатели плесневые грибы, 4 токсичных элемента, свинец, мощья, кад, миртуть, микотоксин, афлотоксин В1, пестициды и физико-химические показатели. И надо сказать, что по всем показателям все 10 образцов соответствуют требованиям документации. Мы не проводили органолептическую оценку, то есть не оценивали чай по вкусу, там, по цвету и так далее. А вот по всем исследованным показателям образцы соответствуют. А вот говорят, что в пакете Этиках чай это ну с красителем он, то есть ты макаешь и сразу окрашивается вода, вот правда ли? Ну вот смотрите, значит чай это вообще сам чай это вообще продукт со сложным химическим составом. Основной там есть водорастворимые экстрактивные вещества, то есть это те вещества, которые переходят в чай, когда мы его завариваем, да? Поэтому там есть пигменты, которые окрашивают чай, там есть алкалоиды, в том числе кофеин, который вот присутствует в чае, там есть белковые вещества и так далее. Поэтому сказать, что вот в чае есть какие-то добавки, ну, по крайней мере, методик на определение фальсификации на сегодня пока нет. И мы не проводили испытания по этим показателям. То есть по тем показателям, которые, которые есть на сегодня в стандарте, провели, угу. мы провели исследование, нарушения не установили. То есть можно сказать, что в пакете, как действительно чай, есть еще такое мнение, что там пыль, так называемая, да, перемолотая да, ну вот... или оставшаяся да, от фасовки. Еще один эксперимент. Давайте вот мы, значит, получается, что Чай, вот пакетированный чай, его фасовывают, фасуют масса не 1,8 грамма или 2 грамма. Потом его упаковывают в коробке или бывает еще в пакетике дополнительно упаковывают. И э, если мы вот разорвем пакетик чая, да, из чего он состоит? То есть есть крупнолистовой чай, есть, скажем так, ну, отходы крупнолистового чая, которые э, потом перерабатывают, пере, э, значит, измельчают и получают чайную крошку и высевку. Вот если мы сейчас посмотрим на то, что вот здесь есть, это здесь у нас чайная крошка, высевка и, естественно, есть чайная пыль. Здесь не должно быть никаких посторонних включений. Вот мы до, проводили до этого мониторинг чая, и у нас э, были посторонние включения в виде включения от полипропиленового мешка. Это, конечно, нарушение. Угу. Не должно быть никаких черешков и так далее. То есть это крошка и высевка. Скажите, почему... Есть, конечно, чайная пыль. Понятно, что сейчас в продаже есть чай вот, в пакетиках треугольничка, где да, используют да, да. крупнолистовой, да? да? А почему изначально крупнолистовой не делали в пакетиках? Ну, то есть это как ну, вы знаете, будет... это так вот получается, крупнолистовой мы покупаем ну, в, друг... в других видах упаковки. Угу. А тогда, когда вот крупнолистовой, и, допустим, это же должны быть листики угу. там, скрученные угу. и так далее. И когда листик поломан, его там как бы отбирают и, пере, ну, скажем так, перемалывают, перемалывают да, там, измельчают угу. до вот такого чая. Поэтому уже на рынке давно появился чай вот такой пакетированный. Это вот, ну, а вы брали без ароматизаторов? Только да, значит, чай черный. на сегодня, конечно, вот, достаточно большой ассортимент. Мы брали только чай черный, пакетированный, без добавок. Конечно, он есть и с ароматизаторами, он есть и с включениями фруктов, ягод, ну и так далее. То есть достаточно большой ассортимент на сегодня чая. На что влияет крепкий чай для организма? Ну, вот если вы знаете, заваривать прям чуть ли не чефир, как говорится. Да. Ну, есть определенные требования к заварке, как, когда мы завариваем крупнолистовой чай и такой чай. Допустим, вот, пакетированный нас. чай да, заваривается в течение трех минут. Мы его пустили, температура воды должна быть 90-95 градусов. Но давайте признаемся, что если мы опустим чайный пакетик в кружку на три минуты, он станет супер крепким. Обычно мы делаем пару-тройку движений, 
да? да? И уже приобретается и цвет, и насыщенность. И уже, в принципе, можно пить. А когда цвет там... появился, все, чай Пакетик заварился. 3 минуты полежит, это уже такое... Да, это будет слишком насыщенно. Вообще 3 минуты от 1 до 3 минут рекомендуется. Если мы завариваем вот такой обычный чай, то нужен чайник предварительно с листовой. Чайник нужно сполоснуть кипяточком, потом одну ложку чая положить на один стакан, ну, стакан, допустим, кипятка, да, и желательно, конечно, пить свежезаваренный чай. И никогда нельзя пить чай уже, допустим, вчерашний, потому что там уже идет раз... патогенная флора, и токсины образуются и так далее. Поэтому, как если... говорится, в тарики не чай. Да, да, вот... кру кружку отставила, ага, сейчас свою чай. Я что хочу сказать, что как раз вот экстрактивные вещества, чем ли... лучше ч... лист чая, тем больше экстрактивных веществ в, про... в продукте, и тем больше переходит в сам чай эти экстрактивные mm -hmm. вещества, тем он насыщеннее окрашивается, тем он вкуснее и так далее. Ну, то есть э, ничего вредного в пакетированном чае ничего не нет. нашлось? Если хороший чай, если сам лист хороший, то и чай будет хорошим. Mm -hmm. Все. Ну вот можно выдохнуть, да, мне действительно, по крайней мере, чаю доверять. Кстати, вы кофе проверяли, вот этот сублимированный, там, молотый, в ну, жареном было и так такое, далее. что мы проверяли кофе. А там что, как дела? А там у нас были нарушения, там у нас была органолептическая оценка продукции, у нас были специалисты, и мы приглашали специалистов наших uh -huh. кра краевых, но там, там другая была ситуация. Да. Давайте сейчас да. на чай остановимся уже, значит, что чай Красноярский ЦСМ проверил, все в, в них хорошо, 10 образцов по 11 параметрам проверялось, да. и нарушений не выявлено. Чай в пакетиках пить можно. Да.